ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ஜின் ட்ரபிள் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி பத்தி பாக்கலாம் இது யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா ஆர் கே நாராயண் இவங்க ஒரு இந்தியன் ரைட்டர் இவங்க நிறைய நாவல்ஸ் எஸ்ஸைஸ் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்காங்க ஆர் கே நாராயண் அவங்களுடைய கற்பனையில ஒரு சவுத் இந்தியன் டவுன் உருவாக்கி இருக்காங்க அந்த டவுனுக்கு மால்குடின்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க ஆர் கே நாராயண் அவங்களுடைய நிறைய நாவல்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்ல பிக்ஷனல் டவுன் ஆன அவங்க கற்பனையில உருவாக்குன மால்குடி அப்படிங்கிற டவுனை தான் செட்டிங்கா வச்சிருக்காங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போற என்ஜின் ட்ரபிள் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியோடைய செட்டிங்கும் மால்குடி தான் ஆர் கே நாராயண் பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் போன்று நிறைய அவார்ட்ஸ் அண்ட் ஆனர்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க ஆர் கே நாராயணுடைய ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் என்னெல்லாம்னா சுவாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் த டார்க் ரூம் த ஃபினான்சியல் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் சோ ஆன் என்ஜின் ட்ரபிள் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி மால்குடி டேஸ் அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன்ல 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 
லாட்ரி டிக்கெட்ஸ் விக்கிறாங்க ஒரு லாட்ரி டிக்கெட்டுடைய விலை எயிட் அனாஸ் நம்மளுக்கு லக் இருந்துச்சுன்னா அந்த லாட்ரி டிக்கெட் மூலமா பின் குஷன்ஸ் தையல் மிஷின் கேமராஸ் ஏன் ரோட் என்ஜின் கூட பரிசா கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம நரேட்டரும் ஆசையில தௌசண்ட் ஃபைவ் நம்பர் போட்டிருக்கிற ஒரு லாட்ரி டிக்கெட்டை வாங்குறாங்க நம்ம நரேட்டருடைய லக்க பாருங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் நம்பர் போட்டிருக்கிற லாட்ரி டிக்கெட்டுக்கு ரோட் என்ஜின் பரிசா கிடைச்சிருக்குது நம்மெல்லாம் இந்த மாதிரி கேம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா சோப்பு டப்பா வாட்டர் கேன் லன்ச் பேக் தான் பரிசா கொடுப்பாங்க ஆனா நம்ம நரேட்டருக்கு ஒரு பெரிய ரோட் என்ஜின் பரிசா கிடைச்சிருக்குது ஆனா இந்த ரோட் என்ஜின் பரிசா கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம நரேட்டருடைய லைஃப்ல நிறைய ட்ரபிள் ப்ராப்ளம் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்ப பாக்கலாம் எதுக்காக இந்த ஸ்டோரிக்கு என்ஜின் ட்ரபிள்னு டைட்டில் வச்சாங்கன்னு நம்ம நரேட்டருக்கு வந்த மொத பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம நரேட்டரால அந்த ரோட் என்ஜின் அவங்க வீட்டுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல சோ நம்ம நரேட்டர் அந்த ஷோமேன் கிட்ட போய் இந்த ரோட் என்ஜின் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆனா அந்த ஷோமேன் முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க மேலும் அந்த ஷோமேன் என்ன சொல்றாங்கன்னா த கெய்டி லேண்ட்ல நீங்க ஒரு பரிசு வின் பண்ணீங்கன்னா உடனே அந்த டைம்லயே நீங்க அந்த பரிசு உங்க சொந்த முயற்சியால இந்த இடத்துல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் இதுலே வச்சு இடத்தை அடைச்சிட்டு இருக்க கூடாது உடனே உங்க ரோட் என்ஜின தூக்கிட்டு இங்க இருந்து கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நரேட்டருடைய நிலைமைய புரிஞ்சுக்கிட்டு த ஷோமேன் என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க த ஜிம்கானா கிரவுண்ட்ல இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுடைய ரோட் என்ஜின் இங்கேயே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளயும் இந்த ரோட் என்ஜின இங்க இருந்து நகர்த்தி கொண்டு போறதுக்கு ஏதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நம்ம நரேட்டர் இந்த ரோட் என்ஜின வின் பண்ணலனா அந்த ஷோமேன் ஜிம்கானா கிரவுண்ட காலி பண்ணிட்டு போகும்போது அந்த ரோட் என்ஜின ஜிம்கானா கிரவுண்ட்லயே விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க ஏன்னா அந்த ரோட் என்ஜின டிரைவ் பண்றதுக்கு டிரைவர் நிறைய மணி கேட்டிருப்பாங்க சோ இந்த ரோட் என்ஜினால தேவையில்லாத லாஸ் தான் சோ நம்ம நரேட்டர் வின் பண்ணலனாலும் த ஷோமேன் அந்த ரோட் என்ஜின அந்த கிரவுண்ட்லயே விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க நம்ம நரேட்டருக்கு லாட்ரி டிக்கெட் மூலமா ரோட் என்ஜின் பரிசா கிடைச்ச விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே நம்ம நரேட்டருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல் விஷர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம நரேட்டரை பயங்கரமா வாழ்த்துறாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ரோட் என்ஜின் மூலமா நிறைய சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ரோட் என்ஜின் இரும்பு கடையில போட்டா கூட சில ஆயிரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நரேட்டருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க நம்ம நரேட்டர் ஒரு புவார் மேன் நம்ம நரேட்டர் என்ன நினைச்சாங்கன்னா இந்த ரோட் என்ஜினால அவங்க எல்லா ட்ரபிள்ஸும் முடிவுக்கு வந்துரும்னு நினைச்சாங்க ஆனா ரியல் பிரச்சனை மெயின் ட்ரபிளே இப்ப தான் ஆரம்பிச்சிருக்குது த கெய்டி லேண்டுடைய ஓனர் அந்த ஷோமேன் ஜிம்கானா கிரவுண்ட காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ அந்த கிரவுண்ட்ல நம்ம நரேட்டர் வின் பண்ண அந்த ரோட் என்ஜின் மட்டும் தான் இருக்குது நம்ம நரேட்டருக்கு அந்த ரோட் என்ஜினை வச்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல மீன் வாயில் ஜிம்கானா கிரவுண்ட் முனிசிபாலிட்டிக்கு சொந்தமானது சோ முனிசிபாலிட்டில இருந்து நம்ம நரேட்டருக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புறாங்க அந்த நோட்டீஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒண்ணு நீங்க உங்களுடைய ரோட் என்ஜினை ஜிம்கானா கிரவுண்ட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணுங்க ஆர் உங்க ரோட் என்ஜின் ஜிம்கானா கிரவுண்ட்ல இருக்கிறனால நீங்க முனிசிபாலிட்டிக்கு ரெண்ட் கெட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேற வழி இல்லாம நம்ம நரேட்டரும் ரெண்ட் கெட்டலான்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம நரேட்டர் அவங்க தங்கி இருக்கிற வீட்டுக்கே ஒரு மாசத்துக்கு போர் ருபீஸ் தான் ரெண்ட் கெட்டுறாங்க ஆனா இந்த ரோட் என்ஜின்காக நம்ம நரேட்டர் ஒரு மாசத்துக்கு டென் ருபீஸ் ரெண்ட் கெட்டுறாங்க நம்ம நரேட்டர் அவங்க ஒய்ஃபோடைய நகைய அடமான வச்சு அது மூலமா தான் ரெண்ட் கெட்டுறாங்க கிட்டத்தட்ட மூணு மாசத்துக்கு அந்த ரோட் என்ஜின் ஜிம்கானா கிரவுண்ட்லயே இருக்குது சோ நம்ம நரேட்டர் தேர்ட்டி ருபீஸ் முனிசிபாலிட்டிக்கு ரெண்டா பே பண்ணிருக்காங்க மீன் டைம் நம்ம நரேட்டர் நிறைய இடங்களுக்கு போயி அவங்க ரோட் என்ஜின விக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்காங்க 
ஆனா யாருமே ரோட் என்ஜின வாங்க தயாரா இல்ல அந்த டைம்ல ஒருத்தர் நம்ம நரேட்டர் கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த லோக்கல் காஸ்மோபாலிட்டன் கிளப்புக்கு போய் அவங்களுக்கு ரோட் என்ஜின் தேவைப்படுதான்னு கேளுங்க அவங்க வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ நம்ம நரேட்டரும் த லோக்கல் காஸ்மோபாலிட்டன் கிளப்புடைய செயலாளர் கிட்ட போய் உங்களுக்கு ரோட் என்ஜின் தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அவரு பயங்கரமா விழுந்து விழுந்து சிரிச்சிருக்காங்க ரோட் என்ஜினை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம நரேட்டருக்கும் நல்லாவே தெரியும் அவங்களுக்கு ரோட் என்ஜின் தேவைப்படாதுன்னு பட் ஸ்டில் நம்ம நரேட்டர் எப்படியாவது சமாளிச்சு அவங்க கிட்ட ரோட் என்ஜின் வித்துறலான்னு ட்ரை பண்றாங்க நம்ம நரேட்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க தான் டென்னிஸ் கோர்ட் வச்சிருக்கீங்களே அந்த கோர்ட்ட சமப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ரோட் என்ஜின் உதவி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அவங்க ரோட் என்ஜின் எல்லாம் தேவைப்படலப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஒருத்தர் நம்ம நரேட்டர் கிட்ட நீ வேணா முனிசிபால் சேர்மன் கிட்ட போய் கேள அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நம்ம நரேட்டரும் முனிசிபாலிட்டி சார்பா நிறைய தரமான ரோடு போடுவாங்க சோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ரோட் என்ஜின் தேவைன்னு ரொம்ப நம்பிக்கையோட முனிசிபால் சேர்மன் கிட்ட போய் கேக்குறாங்க பட் அவங்களும் ரோட் என்ஜின் எல்லாம் தேவைப்படல எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம நரேட்டர் மெட்ராஸுக்கு போய் அங்க இருக்கிற யார்கிட்டையாவது ரோட் என்ஜின் வித்துறலான்னு பிளான் பண்றாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஜிம்கானா கிரவுண்ட்ல இருக்கிற அவங்களுடைய ரோட் என்ஜின் அவங்க ஃப்ரெண்டோடைய லேண்ட்ல நிறுத்தணும்னு பிளான் பண்றாங்க ஏன்னா நம்ம நரேட்டரால முனிசிபாலிட்டிக்கு ரெண்ட் கட்ட முடியல இப்போ ஜிம்கானா கிரவுண்ட்ல இருந்து அவங்க ஃப்ரெண்டோடைய லேண்டுக்கு அந்த ரோட் என்ஜினை இழுத்துட்டு வர்றதுக்காக நம்ம நரேட்டர் லோக்கல் டெம்பிளுடைய பிரீஸ்ட் கிட்ட போய் ரொம்ப பாவமா பேசி கோவில் யானையுடைய உதவிய கேக்குறாங்க அந்த பிரீஸ்டும் நம்ம நரேட்டரை பார்த்து பாவப்பட்டு அதுக்கு ஒத்துக்கடுறாங்க கோவில் யானையுடைய சர்வீஸ்க்காக நம்ம நரேட்டர் ஒரு நாளைக்கு செவன் ருபீஸ் பே பண்ணணும் கூடவே ஒரு வேலை சாப்பாடும் கோவில் யானைக்கு கொடுக்கணும் அந்த ரோட் என்ஜின் பின்னாடி இருந்து புஷ் பண்றதுக்கு பிப்டி கூலிஸ ஹையர் பண்றாங்க ஒருத்தருக்கு எயிட் அனாஸ் சம்பளமா கொடுக்கணும் கூடவே ஜோசப் கிட்டையும் உதவி கேக்குறாங்க இந்த ஜோசப் ஒரு டிஸ்மிஸ்ட் பஸ் டிரைவர் இவங்களுக்கு ரோட் ரோலர்ஸ் இந்த ரோட் என்ஜின் ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது பட் எப்படியாவது சமாளிச்சுக்கிடுற அப்படின்னு ஜோசப் சொல்றாங்க இப்போ மூணு மாசம் ஜிம்கானா கிரவுண்ட்லயே இருந்த அந்த ரோட் என்ஜின் அங்க இருந்து நகர்த்த ஆரம்பிக்கிறாங்க கோவில் யானையையும் ரோட் என்ஜினையும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு கயிறு கட்டி விட்டுருக்காங்க யானை முன்னாடி இருந்து அந்த ரோட் என்ஜினை இழுத்துக்கிட்டு இருக்குது ரோட் என்ஜினுக்கு பின்னாடி பிப்டி கூலிஸ் அந்த ரோட் என்ஜின புஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஜோசப் அந்த ரோட் என்ஜின டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பாக்குறதுக்கே கண்குள்ளா காட்சியா இருக்குது அந்த டவுன்ல இருந்த எல்லாருமே ரோட் என்ஜின் நகல்றத வேடிக்கை பார்க்க வந்துட்டாங்க அந்த ரோட் என்ஜின் ஜிம்கானா கிரவுண்ட்ல இருந்து ரோடுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கோலாறு பண்ண ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸ்ட்ரேஞ்சா பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ அந்த ரோட் என்ஜின் ஜிக் ஜாக்கா நகர்ந்துகிட்டு இருக்குது யானை ஒரு பக்கம் ரோட் என்ஜினை இழுத்துட்டு போய்கிட்டு இருக்குது ஜோசப் எங்க போறதுன்னு தெரியாம அவங்க ஒரு பக்கம் ரோட் என்ஜினை டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி இருக்கிற பிப்டி மென்னும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச திசைய நோக்கி ரோட் என்ஜினை தள்ளிக்கிட்டு இருக்காங்க சோ இவங்களுக்குள்ள இருந்த கன்ஃபியூஷனால அந்த ரோட் என்ஜின் ஆப்போசிட்ல இருந்த காம்பவுண்ட் வால்ல போய் விட்டுருதாங்க அதோட விளைவா அந்த காம்பவுண்ட் வால் சுக்கு நூறா நொறுங்கி பவுடரா போயிடுச்சு அங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த மக்கள் எல்லாருமே சம ஷாட்டியா அப்படின்னு பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இவங்க கத்துனது யானைக்கு சுத்தமா பிடிக்கல சோ யானை சத்தமா பிளிரிட்டு அது மேல கட்டியிருந்த ரோப்ப பிரேக் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அந்த காம்பவுண்ட் வால ஒரே எத்து கிக் பண்ணிருது இதனால அந்த காம்பவுண்ட் வாலில் மீதி இருந்ததும் சுக்கு நூறா நொறுங்கி பவுடரா ஆயிடுச்சு அங்க இருந்த கிரவுடு எழுப்பின சத்தத்திலையும் அங்க கிரியேட் ஆன கன்ஃபியூஷன்லையும் 
ஏதோ பெரிய கலவரம் ஆயிட்டு போல அப்படின்னு பிப்டி கோலிஸும் பயந்து அங்க இருந்து ஓடி போயிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து நம்ம நரைட்டர பலார்னு அரைறாங்க யாருன்னு பார்த்தா அந்த காம்பவுண்ட் வாலுடைய ஓனர் வந்து நம்ம நரைட்டர அரைறாங்க அதுக்கப்புறம் போலீஸ் வந்து நம்ம நரைட்டர் கிரியேட் பண்ண நியூசென்ஸுக்காக நம்ம நரைட்டர அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நரைட்டர லாக்அப்ல வச்சுட்டு ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க இப்போ நம்ம நரைட்டர் இக்கட்டான சூழ்நிலையில மாட்டிக்கிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ரோட் என்ஜினால பிரேக் ஆன அந்த காம்பவுண்ட் வால நம்ம நரைட்டர் பில்ட் பண்ணி ஆகணும் நெக்ஸ்ட் வேலைய முழுசா கம்ப்ளீட் பண்ணாம பாதியில பயத்துல ஓடி போன அந்த பிப்டி கோலிஸ்க்கும் நம்ம நரைட்டர் வேஜஸ் கொடுத்தாகணும் நெக்ஸ்ட் ரோட் என்ஜின் செவத்துல போய் விட்டதுக்காக நம்ம நரைட்டர் ஜோசப்கும் மணி கொடுத்தாகணும் நெக்ஸ்ட் கோவில் யானை அந்த காம்பவுண்ட் வால எத்தி உதச்சனால கிக் பண்ணனால அந்த கோவில் யானையுடைய நீல அடிபட்டிருக்கும் ஸோ அதோடைய மெடிசன் செலவை நம்ம நரைட்டர் தான் பார்த்துக்கிடணும் நம்ம நரைட்டர் டெம்பிள் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட போய் நான் ஒன்னும் யானைய வாழை எத்தி உதைக்க சொல்லலையே அப்படின்னு சொன்னாலும் யாருமே காதல வாங்க மாட்டாங்க நம்ம நரைட்டர் அந்த யானையுடைய மெடிசன் செலவ பாத்துக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த ரோட் என்ஜின் நம்ம நரைட்டர் அந்த இடத்துல இருந்து வேற இடத்துக்கு நகர்த்தி கொண்டு போகணும் சோ என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நம்ம நரைட்டர் அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க நம்ம நரைட்டருடைய ஒய்ஃபு நாலு பேரு நாலு விதம் அவங்கள பத்தி பேசுறாங்க இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க இது நல்ல வாய்ப்பா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நரைட்டர் அவங்களுடைய கஷ்டங்களை அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அதுல இருந்தே நம்ம நரைட்டருடைய ஒய்ஃப் புரிஞ்சுக்கிடுறாங்க நம்ம நரைட்டர் அவங்க கிட்ட நகை கேட்க போறாங்க அப்படின்னு முன்னாடி அவங்க ஒய்ஃபோடைய நகைய அடமான வச்சுதான் தேர்ட்டி ருபீஸ் முனிசிபாலிட்டிக்கு ரெண்டா பே பண்ணிருப்பாங்க இப்போ மறுபடியும் நகை கேட்க பிளான் பண்ண உடனே அவங்க ஒய்ஃபு செம்மையா டென்ஷன் ஆகி உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நான் எங்க அப்பாவுக்கு லெட்டர் எழுத போறேன் எங்க அப்பாவ இங்க வந்து என்ன கூட்டிட்டு போக சொல்ல போறேன் அப்படின்னு நம்ம நரைட்டருடைய ஒய்ஃப் நம்ம நரைட்டர் கிட்ட சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் அந்த டவுன்ல இருக்கிற எல்லாருமே நம்ம நரைட்டரை கேலி பண்ணி சிரிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம நரைட்டர் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா நம்ம ஏன் இங்க இருந்து கஷ்டப்படணும் ரெசார்ட்ல நம்ம வில்லேஜுக்கே ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க சோ நம்ம நரைட்டர் அவங்க ஒய்ஃப என்கரேஜ் பண்ணி அவங்க அப்பாக்கு லெட்டர் எழுத வைக்கிறாங்க அவங்க ஒய்ஃப அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிடலான்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நைட்டு இங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடிடலான்னு நம்ம நரைட்டர் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த டைம்ல நம்ம நரைட்டர ட்ரபிள்ல இருந்து காப்பாத்துற விதமா ஒரு சுவாமிஜி அங்க வாராங்க முனிசிபால் சேர்மன் டவுன் ஹால்ல ஒரு ஷோ அரேஞ்ச் பண்றாங்க இந்த ஷோக்கு என்ட்ரி ஃபீஸ் எல்லாம் கிடையாது சோ சுவாமிஜியோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ பாக்குறதுக்காக நிறைய பேரு டவுன் ஹாலுக்கு வந்திருக்காங்க நம்ம நரேட்டரும் சுவாமிஜியோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ பாக்குறதுக்காக போயிருக்காங்க அந்த சுவாமிஜி அவங்க மாஸ்டருடைய மெசேஜ மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய மெயின் எய்ம் என்னன்னா மனித குலத்துக்கு சேவை செய்யறதும் யோகாவுடைய பவரை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதும் தான் அந்த சுவாமிஜி கிளாஸ் தம்லார்ஸ கடிச்சு சாப்பிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் கூர்மையா இருக்கிற ஸ்பைக் போர்டுல படுத்து கிடக்கிறாங்க தென் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ குடிக்கிறாங்க தென் ஹார்டா இருக்கிற அயன் ராட லிக் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஷார்பா இருக்கிற நிறைய ஆணிய சாப்பிடுறாங்க தென் அவங்களுடைய ஹார்ட் பீட்ட நிறுத்தி வைக்கிறாங்க கூடவே அவங்கள மண்ணு கடியில புதைச்சு வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு உயிரோட எந்திரிச்சு வாராங்க சுவாமிஜி முனிசிபால் சேர்மன் கிட்ட உங்க கிட்ட ரோட் என்ஜின் இருக்குதா நான் கீழே படுத்துக்கிடுவேன் அந்த ரோட் என்ஜின் என் மேல ஏறி போகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ முனிசிபாலிட்டில ரோட் என்ஜின் இல்லன்னு சொல்றதுக்கு த சேர்மன் ரொம்ப அசிங்கப்படுறாங்க அந்த சேர்மன் என்ன சொல்லி சமாளிக்கிறாங்கன்னா 
ரோட் என்ஜினை டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் கிட்ட டிரைவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அந்த சுவாமிஜி என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா அதை பற்றிலாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ரோட் என்ஜின் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுங்க என்னுடைய அசிஸ்டண்ட் ரோட் என்ஜினை நல்லாவே ஹேண்டில் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம நரேட்டர் அந்த கூட்டத்தில் இருந்து எந்திரிச்சு இன்ஜினை சேர்மன் கிட்ட கேட்காதீங்க ஏன் கிட்ட கேளுங்க ஏன் கிட்ட ரோட் என்ஜின் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நரேட்டர் ரொம்ப பெருமையா சொல்றாங்க நம்ம நரேட்டருடைய பிளான் என்னன்னா அந்த சுவாமிஜிக்கு அவங்க சாகசம் பண்றதுக்கு இந்த ரோட் என்ஜினை கொடுப்பாங்க அதுக்கு பதில நரேட்டர் எந்த இடத்துல ரோட் என்ஜினை நிறுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல ரோட் என்ஜினை நிறுத்துறதுக்கு சுவாமிஜி கிட்ட உதவி கேட்கணும் அப்படின்னு நம்ம நரேட்டர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அந்த டவுன் ஹாலில் சுவாமிஜியோடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாருமே ஜிம்கானா கிரவுண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற அந்த காம்பவுண்டு வாலுக்கு பக்கத்தில் கேதர் ஆயிட்டாங்க சுவாமிஜியும் தயாராயிட்டாங்க இப்போ சுவாமிஜி அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் கிட்ட அந்த ரோட் என்ஜினை எப்படி அவங்க மேலே ஏற்றணும்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சுவாமிஜி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் ஓம்னு சொல்லையும் ரோட் என்ஜினை என் மேலே ஏற்றிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாமிஜி கீழே படுத்துட்டு கண்ணை மூடுறாங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமாக வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த டைம்ல ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு ப்ரௌன் என்வலபோட அங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சுவாமிஜி அவங்க மேல இந்த என்ஜினை ஓட விட கூடாது இது மெஜிஸ்ட்ரேட்டோடைய ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ சுவாமிஜி அங்க இருந்து எந்திரிச்சு என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சாகசத்தை நான் நூத்து கணக்கான இடங்களுக்கும் மேல பண்ணிருப்பேன் யாருமே என்ன கேள்வி கேட்கல யோகாவுடைய பவரை இந்த கண்ட்ரியில இருக்கிற மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக தான் என்னுடைய மாஸ்டர் என்ன அனுப்பியிருக்காங்க யாரால என்ன கேள்வி கேட்க முடியும் அப்படின்னு சுவாமிஜி கேட்கறாங்க அதுக்கு அந்த இன்ஸ்பெக்டரும் மெஜிஸ்ட்ரேட்டால கேள்வி கேட்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுல டென்ஷன் ஆன சுவாமிஜி அங்க இருந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நரேட்டரும் ரெண்டு நாளில் அந்த டவுனை காலி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ரோட் என்ஜினை அதே இடத்துல தான் விட்டுட்டு போக போகிறாங்க விதிப்படி என்ன நடக்கணுமோ அது நடக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம நரேட்டர் டிசைட் பண்ணிட்டாங்க சுவாமிஜி கைவிட்ட நிலையில் நம்ம நரேட்டரை காப்பாற்றுறதுக்காக நேச்சரே இறங்கி வருது தேட் நைட் அந்த டவுனில் எர்த்து குவாய்க் வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் மார்னிங் நம்ம நரேட்டர் அந்த டவுனை காலி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக அவங்க ரோட் என்ஜினை பார்த்துட்டு வந்துடலான்னு ஜிம்கானா கிரவுண்டுக்கு முன்னாடி அந்த காம்பவுண்டு வாலுக்கு பக்கத்தில் போகிறாங்க பார்த்தா நம்ம நரேட்டரால் அவங்க கண்ணையே நம்ப முடியலை அந்த ரோட் என்ஜின் அங்கே இல்லை நம்ம நரேட்டர் அவங்க ரோட் என்ஜின் எங்கே போச்சுன்னு தேடுறாங்க பார்த்தா பக்கத்தில் யூஸில் இல்லாத ஒரு கிணத்துக்குள்ள அந்த ரோட் என்ஜின் போய் விழுந்துடுச்சு கரெக்டாக அந்த வெள்ளை மூடுற மாதிரி அந்த ரோட் என்ஜின் அந்த கிணத்துக்குள்ள விழுந்து கிடக்குது இந்த புது பிரச்சனையில இருந்து என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றி விட்டுரு கடவுளே அப்படின்னு நம்ம நரேட்டர் ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க அந்த டைமில் அந்த கிணத்துடைய ஓனர் அங்கே வந்து அவங்க கிணத்துக்குள்ள ரோட் ரோலர் கிடக்கிறத பார்க்குறாங்க அதுவும் கரெக்டாக அந்த ரோட் என்ஜின் அவங்க கிணத்தை மூடின மாதிரி கிடக்குது இந்த கிணத்துடைய ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா முன்னாடி நம்ம நரேட்டர் அவங்க ரோட் என்ஜினை நகர்த்துகிற முயற்சியில் ஒருத்தருடைய காம்பவுண்டு வாலை பிரேக் பண்ணாங்கல்ல அவங்க கூட நம்ம நரேட்டரை பல்லார்னு அரைஞ்சாங்கல்ல அந்த பர்சனுக்கு சொந்தமான கிணறு தான் இது இப்போ நம்ம நரேட்டர் பயந்து போய் நிற்கிறாங்க ஆனால் அந்த பர்சன் சிரிச்சுக்கிட்டே நம்ம நரேட்டர் கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு பெரிய உதவி பண்ணியிருக்கீங்க இந்த கிணத்துல டர்ட்டி வாட்டர் தான் இருக்குது முனிசிபாலிட்டியில இருந்து எனக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க இந்த கிணத்தை சீக்கிரமாக மூட சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த கிணத்தை மூடுறதுக்கு நிறைய செலவாகும் 
என்ன பண்றதுன்னு முழிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ கரெக்டா உங்க ரோட் என்ஜின் இந்த கிணத்த மூடின மாதிரி உள்ள விழுந்து கிடக்குது சோ அந்த ரோட் என்ஜின் இந்த கிணத்துக்குள்ளே கிடக்கட்டும் அப்படின்னு அந்த பர்சன் சொல்றாங்க அதுக்கு நம்ம நரேட்டர் ஆனா பட் அப்படின்னு இழுக்கிறாங்க அதுக்கு அந்த பர்சன் ஆனா ஆவனான்னு நீங்க எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் உங்க மேல நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருந்தேன்ல அந்த கம்ப்ளைண்ட் நான் வித்ரா பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்க என்னுடைய காம்பவுண்ட் வால பிரேக் பண்ணீங்கல்ல அத நானே செலவு பண்ணி கட்டிக்கிடுறேன் அப்படின்னு அந்த பர்சன் சொல்றாங்க இப்ப நம்ம நரேட்டர் அந்த ரோட் என்ஜினால அவங்களுக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை வந்துச்சு அந்த ரோட் என்ஜினால அவங்களுக்கு எவ்வளவு செலவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பர்சனும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க இந்த ரோட் என்ஜினால உங்களுக்கு என்னென்ன செலவு வந்துச்சோ அது எல்லாத்தையும் நானே பே பண்ணிக்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அந்த ரோட் என்ஜினால நம்ம நரேட்டருக்கு ஏற்பட்ட ட்ரபுள் எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு அந்த ரோட் என்ஜின் இப்போ வேற ஒருத்தர் கைக்கு போயிடுச்சு அந்த ரோட் என்ஜின் நம்ம நரேட்டருக்கு இழுத்துட்ட செலவு எல்லாத்தையுமே அந்த பர்சனே பே பண்ணிக்கிடுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப நம்ம நரேட்டர் நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு சில மாதங்கள் கழிச்சு நம்ம நரேட்டர் அந்த வழியா போகும்போது அங்க இருந்த காம்பவுண்ட் வால் வழியா எட்டி பாக்குறாங்க அங்க இருந்த கிணத்த சிமெண்ட் போட்டு பக்காவ மூடி வச்சிருக்காங்க இப்ப நம்ம நரேட்டர் ரொம்ப நிம்மதி ஆயிட்டாங்க சோ லாட்ரி டிக்கெட் வாங்குறது தவறான செயல் வீண் செலவு தான் குழுக்கள் முறையில பரிசு தாரேன்னு சொன்னாலும் நம்ம அந்த பக்கமே போயிடக்கூடாது The talkative man அவங்க லக்க சோதிக்கிறதுக்காக தௌசண்ட் ஃபைவ் நம்பர் போட்டிருக்கிற ஒரு லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கினாங்க அது மூலமா அவங்களுக்கு ஒரு ரோட் என்ஜின் பரிசா கிடைச்சது நம்ம தான்ப்பா லக்கியஸ்ட் மேன் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நரேட்டருக்கு நிறைய ட்ரபிள் வந்துச்சு பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை வந்துச்சு ஆனா கடவுள் நம்ம நரேட்டரை கைவிடல எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் காடு நம்ம நரேட்டருக்கு கொடுத்தாங்க சோ இது மாதிரி தான் கடவுள் நம்மள சோதிப்பாங்க ஆனா கைவிட மாட்டாங்க நம்ம எப்போதுமே காடை நம்பணும் இதெல்லாம் நான் எதுக்காக சொல்றேன் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்கிற நம்பிக்கையில தான் சோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே